Primero escoltar a Morelos a reunirse al Congreso de Chilpancingo y después defender puntos como el veladero, donde ahí fue atacado por el coronel Armijo con mucha tropa, pero lo derroté fácilmente. Me fui después a un lugar llamado El Tomatal, donde fui alcanzado por Nicolás Bravo. Y luego, para colmo, llegó Don Juan Nepomuceno Rosáenz. Esa fue la gota que derramó la, el vaso de la fatalidad. Pobre Rosáenz era, era un hombre de buenas intenciones. Convenció a la gente de que era un buen militar, pero la verdad es que era un abogado aficionado a las armas. Sin embargo, el Congreso me pidió que me pusiera sus órdenes junto con Nicolás Bravo. Y Rosáenz eh, nos ordenó atacar Chichicualco. Era demasiada la fuerza del enemigo. Así que fuimos derrotados, Nicolás y yo. Entiendo que eso le causó a usted un distanciamiento con Morelos, ¿verdad? Por supuesto. Yo me retiré a la hacienda del Sanjón. Me retiré de la lucha. Pero era demasiado inquieto, así que... Empecé a atacar a grupos de españoles, los cuales derrotaba fácilmente. Y decidí incorporarme otra vez a la lucha. Así que cerca de Coyuca, en una batalla, me prestaron un caballo que reparaba mucho, estaba muy nervioso. Y en plena batalla hizo que me pegara con la rama de un árbol. Cuando caí, sangraba por la boca. Pero aún así, pudiste defenderte. Estaba rodeado por... 14 dragones de infantería. No me atacaba, así que yo decidí sacar mi espada y, y vender cara a mi vida. En ese instante sentí como un tiro atravesaba mi pecho. Traté de incorporarme cuando un soldado se acercó con, con su espada y... No sé qué pasó. Joaquín León, eres ese soldado. Te cortó de un tajo la cabeza. Y después el muy desgraciado la puso en una lanza y se la llevó en señal de triunfo. Yo quise rescatar tu cuerpo, pero el capitán Avilés me atajó con sus hombres y no pude hacerlo. Ya que importaba. Tu cabeza fue expuesta en la plaza de Coyuca. Los desgraciados te gritaban de cosas. Solamente el general realista fue el único que dijo. Ese fue un hombre honrado y valiente. Y ordenó que te... que enterraran tu cabeza en la iglesia. Tengo entendido que nunca encontraron el cuerpo del coronel. Mi cuerpo decapitado seguramente fue confundido con el cuerpo de otros soldados. Y arrojado una fosa común. Lo que importan son los hechos en la vida. Los hechos que generó mi tío eran los más importantes. Me llama la atención, coronel, el hecho de que una vez desmontado y herido, los soldados realistas no se atrevieron a atacarlo. Lo que pasa es que el nombre de Hermenegildo Galeana era muy conocido por toda la región. Sabían de su valentía y de su fiereza en el combate. Morelos se puso muy triste porque también coincidió con la muerte del padre Mariano Matamoros. Fue entonces cuando Morelos dijo aquella frase. Me han cortado mis dos brazos. Ya no soy nada. 